der Bühne gestanden. Äh, zum ersten Mal stand ich eigentlich schon als ganz kleines Mädchen auf der Bühne, weil ich Ballett getanzt habe. Da habe ich meine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt. Und mit zwölf Jahren, als ich zwölf Jahre alt war, habe ich meine erste Single gemacht. Mit zwölf? Und mit 16 kam ich dann in eine Gruppe namens Arabesque. Wir waren sieben Jahre lang zusammen und seit drei Jahren singe ich Solo. Ja, und zwar mit ziemlich großem Erfolg, muss ich sagen. Wir kennen von dir Maria Magdalena, wir kennen In the Heat of the Night und jetzt Everlasting Love. Sind das Titel, die du dir selber ausgesucht hast oder werden sie dir vorgeschlagen, wirst du gebeten, sie zu singen? Wie geht das? Das ist ganz einfach so, dass ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Team, zu dem ich sehr gutes Vertrauen habe. Zusammenzuarbeiten mit Michael Kutrup macht riesig Spaß. Und naja, wie geht das vor sich? Das geht einfach Schritt für Schritt, wie bei an, allen anderen auch. Wenn du also eine Nummer hast und wenn ich, also wenn ein Song geschrieben ist, der mir gut gefällt, dann wird es auch gemacht. Aber ich muss nicht singen, was mir nicht gefällt. Das ist gut. Und mir fällt aber dabei auf, dass du am liebsten Englisch singst. Äh, fühlst du dich am wohlsten dabei oder nimmst du vielleicht doch mal irgendwann einen deutschen Titel auf? Es war bei mir schon immer so, dass ich nur auf Englisch gesungen habe, weil ich eben ein internationaler Act bin. Und somit habe ich mich entschieden, auch dabei zu bleiben. Also Everlasting Love läuft ja sehr, sehr gut. Ich wünsche dir, dass es in dem Stil auch 1988 weitergeht. Und du bist nun unser erster prominenter Gast, der sich etwas wünschen darf. Wir sind ganz gespannt, was du sehen willst. Ich möchte diese Motorradszene sehen. Die Motorradszene, und zwar ist das aus Kurt Felix Sendung Verstehen Sie Spaß?